തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ നാടകീയമായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ കേസന്വേഷണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മലബാർ മാറുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം യു എ ഇ കോൺസൽ ജനറലിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരാണ് കൂടുതൽ പ്രതികളെന്നാണ് തെളിയുന്നത് കോഴിക്കോട് നടുവണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ വാഹന വിൽപ്പനക്കാരൻ പലതവണ സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിന് തെളിവ് ലഭിച്ചു പഴയ കാറുകളുടെ കച്ചവടക്കാരനായ ലത്തീഫ് അൻപതിലധികം തവണ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യപ്രതി പിടിയിലായ സരിത്തിനെയും ഇയാൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ നേരത്തെ പിടിയിലായ മലപ്പുറം സ്വദേശി റമീസിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ലത്തീഫ് ഇരുവരും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് കസ്റ്റംസ് നേരത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കോഴിക്കോട് സ്വദേശി സംജു ആണ് സ്വർണം ജ്വല്ലറിക്കാർക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് സൂചന ഇയാൾ കോഴിക്കോട് മയാമി കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ പാർട്ട്ണറാണെന്ന് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തി കൺവെൻഷൻ സെൻ്റർ റെയ്ഡ് ചെയ്തതായും സൂചനയുണ്ട് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലുള്ള ജ്വല്ലറിയിലും സംജുവിന് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇയാളുടെ ഭാര്യാപിതാവിനെയും സഹോദരനെയും മറ്റു ചില കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ് നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ കള്ളക്കടത്തുകാർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നാണ് സൂചന അതേസമയം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ റമീസിന് പുറമെ രണ്ടു പേർ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഐക്യരപ്പടി സ്വദേശി ഷാഫിയും കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി അംജദ് അലിയുമാണ് പിടിയിലായത് ഇവർ മലപ്പുറത്ത് ജ്വല്ലറികൾക്കും മറ്റ് ആവശ്യക്കാർക്കും സ്വർണം കൈമാറി വന്നിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കല്ല ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേറെ പേരിലേക്കാണ് അതിവേഗം അന്വേഷണം വ്യാപിക്കുന്നത് എന്നത് കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന നിഗമനത്തിന് ബലമേകുന്നു കള്ളക്കടത്തായി വൻതോതിലെത്തിച്ച സ്വർണം കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നിഗമനം കൂടുതൽ കൈമാറ്റം നടന്നത് മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോട്ടും ആണെന്നാണ് സൂചന അതിനിടെ കേസന്വേഷണം സജീവമായതോടെ തിരുവനന്തപുരം യു എ ഇ കോൺസൽ ജനറലിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള അറ്റാഷെ റാഷിദ് ഖാമിസ് അൽ അസ്മിയ യു എ ഇയിലേക്ക് തിരിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറ്റാഷയെ കണ്ടേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു അതിനിടെ അദ്ദേഹം തിരക്കിട്ട് മടങ്ങിയത് സംശയമുയർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിടിയിലായ കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം അറ്റാഷയുടെ പേരിലായിരുന്നു അയച്ചത് നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മടങ്ങിയത് യു എ ഇ ഭരണകൂടം വിളിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാവാമെന്ന് സൂചനയുണ്ട് സമാനമായ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കും അവലോകനങ്ങൾക്കുമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക